Hi everyone, welcome back to Love's Kitchen. In this video, I am going to a recipe for kids. It is very simple. I will enjoy the kids. How do you do it? I will show you a full medium full medium carrot. I will chop it rough. I will chop it half beetroot. I will chop it rough. 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 ஒரு ஒரு தனி பவுல்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நல்லா மாவு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் நம்ம இட்லி மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அரைக்கும் போதும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுவோம் ஸோ பேட்டர் வந்து திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக வெள்ளம் வந்து பாகு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் தின்னாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த கேரட் அண்ட் பீட்ரூட்டை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணும் போது நான் தண்ணி விடாமல் இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அரைக்கிறதுக்கு ஸோ பேட்டர் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுங்க தின் ஆயிடுச்சுன்னா இட்லி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் ஸ்பினாச்சு மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பண்ண போகிறேன் ஸ்பைஸினா ரொம்ப ஸ்பைசி இல்லை கொஞ்சம் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு ரெண்டு கொஞ்சம் ஊண்டு ஜிஞ்சரும் ஒரு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் இப்போ பச்சை மிளகா வச்சுக்கோங்க உங்கள் கிட்ஸ் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது கேரட் அண்ட் பீட்ரூட்டாக ஸ்வீட்டாகவும் ஸ்பினாச்சு மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பைசி லெவல் நீங்கள் கேரட் அண்ட் பீட்ரூட்டையும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் கேரட்டை வந்து கொஞ்சோண்டு வெள்ளப்பாக ஊற்றி நான் அரைக்க போகிறேன் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கேரட் பீட்ரூட் அண்ட் பாலக்கீரையை பியூரி எடுத்து வச்சாச்சு நான் ஸ்பினாச்சு வந்து நம்ம ஸ்பைசியாக பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நான் மாவு கரைக்கும் போதே நான் எப்பயுமே உப்பு போட்டு தான் கரைப்பேன் ஸோ அதனால் நான் நீங்கள் அப்படி போடலைன்னா நீங்கள் மாவில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பீட்ரூட் அண்ட் சா கேரட்டை வந்து நான் ஸ்வீட்டாக பண்ணுறதுனால அதுலேயும் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் நீங்கள் பியூரியை வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லிக்விடாக ரொம்ப வாட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இட்லி பண்ணுறதுனால இட்லி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் திக்காக பியூரி எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்போ இட்லி கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பேட்டரில் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த பேட்டரில் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையுமே குட் டூ ஸ்பூன்ஸ் டூ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பியூரியெல்லாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் திக்க அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப கண்டிப்பாக கிட்ஸ் லைக் பண்ணுவாங்க அந்த பீட்ரூட் கேரட் அப்புறம் கீரை இதெல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ற வெஜிடபிள் தான் ஸோ நீங்கள் பாயில் பண்ணியும் எடுத்து அந்த மாதிரி பியூரே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது தான் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நான் நல்லா உங்கள் கிட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பாயில் பண்ணி எடுத்து பியூரே பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம திருப்பியும் நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறதுனால அது ரொம்ப ரா ஸ்மெல்லாம் தெரியாது கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேபி ஃபுட் மாதிரி இருக்கும் இது பேபி பியூரே மாதிரி கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும் போது கொஞ்சோண்டு ஹனி விட்டு கூட சர்வ் பண்ணலாம் இதில் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் அதுவும் வந்து நல்லது தான் சுகர் ஆட் பண்ணாதீங்க வேணும்னா ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் ஊற்றி நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் நல்லா திக்காக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இட்லி மாவு எடுத்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் திக்காக பேட்டரை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் கிட்ஸுக்குன்னு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் மினி இட்லி பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் கொஞ்சம் கீ அல்லது ஆயிலை வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பேட்டரை திக்காக இருக்கிற இருந்தால் தான் வந்து அந்த மினி இட்லியில் வந்து அது ஹோல்ட் ஆகும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரன் ஆகிடும் ஸோ திக்காக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ஊற்ற போகிறேன் பேட்டர் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது இட்லி கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நான் எப்பவும் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் அரைப்பேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்குவேன் அப்படி அரைச்சிங்கன்னா ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இட்லி சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் பெரிய இட்லி பாத்திரத்தில் கூட நீங்கள் போடலாம் இப்படி ஊற்றுனா கிட்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்து பிக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ஃபோக் வச்சு கூட கொடுத்துடலாம் அவங்க கையில் கொஞ்சம் ஃபன்னாக சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஃபீட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான்
பாருங்க பாத்திரத்துல எதுவுமே ஓட்டல நல்லாவே ஸ்கூப் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து கிட்ஸுக்கு ஃபோக் வச்சும் சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா கிட்ஸ் லைக் பண்ணுவாங்க பீட்ரூட் கேரட் ஸ்பினாச் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்தியான வெஜிடபிள் தான் கிட்ஸ் சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபன்னா நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆவாங்க ஃபுட்டு மேல இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக்ல நான் வந்து கிட்ஸுக்கு அவங்க ஃபிங்கருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லைனா நீங்க ஃபோர்க் வச்சு கூட நார்மலா கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா கிட்ஸ் லைக் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஒரு தடவை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா வெஜிடபிள் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க நிறைய கிட்ஸ் ரெசிபியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன் Okay, eat it. Like it? Thanks for watching my video.